వాన్ వచ్చినప్పుడు గొడుగు పట్టే స్పెషాలిటీ ఏముందిరా వాన్ రాకముందే గొడుగు పట్టిన సైంటిస్ట్ అమ్మాల్సిన మామా నువ్వు అమ్మాయిని కూర్చోపెట్టుకుని సడన్ గా బ్రేక్ చేస్తే నీకు మజా వస్తుంది నన్ను కూర్చోపెట్టుకుని సడన్ గా బ్రేక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అటు చూడరా మామా ఆ కళ్ళు లేని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు దొంగిలిస్తోంది ఏంట్రా ఈ బుద్ధి లేని పనులు రా మామా దాన్ని రెండు కళ్ళు పీకి ఆ పిల్లలు పక్కనే కూర్చోబెడదాం అప్పుడు తెలుస్తుంది దానికి వాళ్ళ కష్టం ఏంటో పర్వాలేదు తీసుకో బాబు గుడ్ లక్ వీళ్ళందరికీ డబ్బిచ్చి సాయం చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ దీని వల్ల వీళ్ళకి ఆకలి మాత్రమే తీరుతుంది కానీ ఇలాంటి పిల్లల బ్రతుకుల్లో వెలుగులు నింపాలంటే అందరూ కళ్ళు డొనేట్ చేయండి ప్లీజ్ మనం చూసిన ఈ ప్రపంచాన్ని మన తర్వాత అయినా ఇలాంటి పిల్లలు చూస్తారు ఆ రోజు కోపంలో ఏదో అన్న నిజంగానే ఇలాంటి అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే తప్పే కాదు మావా ఇంగ్లీష్ పేపర్ కి పది రూపాయలు తెలుగు పేపర్ కి ఐదు రూపాయలు ఇస్తావా డర్టీ ఫ్లో తను మన పంతులు గారమ్మాయి టీచర్ అమ్మాయిగా దూరం నుంచి కూడా ఈ అమ్మాయిలో ఏదో మ్యాజిక్ పెట్టారా దేవుడు దూరం నుంచి చూస్తే దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది దగ్గరికి వెళ్తే దూరం పారిపోవాలనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ కమ్యరే కమ్నా వచ్చేస్తుంది ఎవరే నీకు టీచర్ ఉద్యోగించింది క్లాసుకు వచ్చిన వాళ్ళ కంటే రోడ్ల మీద తిరిగే వాళ్ళకి ఎక్కువ క్లాస్ తీసుకుంటున్నావు ఈ రోజు ఏ క్లాస్ నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకపోతే బాటిచ్చి కొడతా కాలేజ్ ముందే బార్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అందుకే అందరినీ పిలుస్తున్నారు బార్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా బార్ కూడా రావచ్చా ఓపెనింగ్ వస్తే మందు ఫ్రీగా పోస్తారా పిలుస్తుంది తాగడానికి కాదు మరి గొడవ పడ్డానికి తాగిన తర్వాత ఎలాగో డెఫినెట్ గా గొడవలే అవుతాయి అంతే కదా బాబా అవును బాబా అది మన సహజ గుణం చెప్పు టీచరు ఎక్కడ గొడవ పడాలి ఏంటే వారికి అపోజిట్ లో మగాళ్లకి ఆడాలతో గొడవ పడ్డానికి బలాన్ని ఇచ్చేదే బారు అలాంటి బారుకు అపోజిట్ లో గొడవ పడితే పాప చుట్టుకుంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ అవును మీ నాన్న కోడి మాంసం తింటాడా మా నాన్న జోలికి వస్తే ఊరుకొని చెప్తున్నా మా నాన్న మాట కోసం తల దించుకొని వెళ్తున్నాను లేదంటే తాలి కట్టించుకుని సంసారం చేస్తావా ఏంటే మీ గొడవ చట్ట ప్రకారం కాలేజ్ స్కూల్ టెంపుల్ ఉన్న ఏరియాలో బార్ ఓపెన్ చేయకూడదు చట్టాన్ని బ్రేక్ చేసిన వాళ్ళకి చేతులు కళ్ళు బ్రేక్ చేయడం ఎంతసేపే ఏమవుతుందో తెలుసా స్టూడెంట్ మీద చేసుకోవడం కాదు నీ మీద చేస్తాను ఆడపిల్లలకు కళ్ళు కొట్టడమే తప్పనుకున్న కల్చర్ ఉన్న ఈ దేశంలో నువ్వు బుర్ర పగలు కొడతానని వెళ్తున్నావేంట్రా ఏం డర్లే
Kayam Kawali. संबंधे <laughs> 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 रेपे पन उप तो कल पे का <laughs> डबूल परचय की वल मंद जन उत पगर बोतवाड़ेरा वे पे वे डबू इवे तपे ले नील दागे अच्छा इकड़ा परंदा शास्त्री गारेबंदिंदा अर्थ कल अर्थ 
నిన్న ఎవడ రమ్మన్నాడ్రా డర్లింగ్ ఏమి ఇంటికి నేను రాకూడదా మర్చిపోయావా డర్లింగ్ పెళ్లి పందుల్లో లవ్ ఛాలెంజ్ ఏంటమ్మా ఇదంతా అబ్బా అమ్మ ఉన్నారని సిగ్గు పడుతున్నావా ఏంటమ్మా ఇదంతా సరే ఇంకెక్కడైనా మాట్లాడుకుందామా లొకేషన్ ఎక్కడో చూపు కాస్త ఊడ్చి క్లీన్ చేసి నీట్ గా ఉంచుతాడు మానవుడు ఏంటమ్మా ఇదంతా అనాలి కదా మీరు ఏంటమ్మా ఇదంతా నువ్వు ఆగినా అని చెప్పాలి అక్కుంబక్కుం లాగా తన అత్త కొడుకుని వాళ్ళ అత్త అంటే మా అమ్మ మా అమ్మకి నేను ఒక్కడనే కొడుకుని నువ్వెవ్వడ్రా చిన్న వయసులోనే తన నన్నే పెళ్లి చేసుకోని పెద్దలందరూ కలిసి ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు చిన్నప్పుడు మ్యాటర్ నే నువ్వు ఇంత సీరియస్ గా తీసుకున్నావంటే నువ్వు ఇంకా ఎంత ఎదగాలో అర్థం అవుతుంది ఎల్లమ్మా ఎళ్ళు కోటికి వెళ్లి పీచి మిఠాయి కొనుక్కో మావా ఈ పిల్లోడి అర్ధ రూపాయి ఇచ్చి పంపించు హలో పైన జుట్టు మాత్రమే కట్ అయిందంతే నరం కాదు టీచర్ చేతి మీద కొడుతుంది తల్లి చెంప మీద కొడుతుంది తండ్రి విప్ మీద కొడతాడు గుడ్డల మీద కొడతాడు మావా నువ్వు జమానాలో కొట్టిన డైలాగ్ ఇప్పుడు కొడతాడు నువ్వు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదరా బాబి ఈ ఓల్డ్ డకోటా వర్షన్ నీకు అవసరమా అవసరం అంటారులే దయచేసి వెళ్ళిపో ప్లీజ్ చెయ్యి పట్టుకోవాలని వస్తే చెయ్యి ఎత్తి మొక్కుతావేంటి సరే నేను ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ పాప తప్పుగా అనుకుంటారు వెళ్ళొస్తాను ఇప్పుడు వరకు మాత్రం నేను దేవుడు అనుకుంటున్నారా ఎవడేమనుకుంటే మనకేంట్రా నా బంగారం ఏమనుకోకూడదు బాయ్ కన్నా బాయ్ బంగారం సార్ ఆ స్థలానికి సంబంధించి అన్ని పనులు కంప్లీట్ అయ్యాయి సార్ కానీ ఒకే ఒక ఆఫీసర్ మాత్రం సైన్ చేయను అంటున్నాడు సార్ ఎవడాడు సార్ అది డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి కా సైన్ చేయడానికి ఎందుకు లేట్ చేస్తున్నారు సార్ మీ డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేకపోవడంతో సైన్ చేయడానికి డిలే అవుతోంది సార్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఫేకా లేక సైన్ చేసిన ఆఫీసర్స్ కి బుద్ధి లేదా సార్ నేను అలా అనట్లేదు సార్ గవర్నమెంట్ వర్క్ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే వెళ్లాలని చెప్తున్నాను ఏంటండి ప్రభుత్వం అంటారు ఐదేళ్లకు సార్ వస్తుంది పోతుంది మీరు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ మీరు బాగుండాలి అంటే మాలాంటి బిజినెస్ మెన్లు బాగుండాలి క్షమించాలి సార్ ఒక ఆఫీసర్ సైన్ ఐదేళ్లకు ఒకసారి మారే ప్రభుత్వానికంటే కూడా ఎంతో ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మారిన ఆ సైన్ వాల్యూ మాత్రం మారు సార్ నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మీరు బయలుదేరచ్చు చెప్పు దోస్త్ ఏం చేయమంటావు ఓ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కి ట్రై చేస్తున్నాను చివా దానికి ఒకటి సైన్ కావాలి వా డబ్బుకు లొంగట్లేదు ఎదిరించైనా సరే ఏ మార్చైనా సరే నేను సైన్ చేయిస్తాను ఎవరు దోస్త్ ఎవరా ఆఫీసర్ రామకృష్ణ ఇల్లు క్లియర్ చేసి బాడీ తీసుకెళ్ళండి రమేష్ చూడండి సార్ నా కూతురు ఎక్కడయ్యా నా డబ్బులు మీ అప్పు తీర్చేస్తాను సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్ నా దగ్గర నాటకాలు ఆడుకుంది నా డబ్బు నాకు కావాలంతే సార్ 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 ఏమైంది సార్ ఏయ్ వీడు కూతురు చదువు కోసం డబ్బు ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ కూతురు లేదు డబ్బు లేదు నువ్వు ఇస్తావా కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్ అలాగే రమేష్ ఇలారా కొంచెం నీళ్లు తాగండి సరే డబ్బులు లేదంటున్నారుగా చచ్చి ఇంకా అరగంట కాలేదు ఈ లివర్ కిడ్నీలు ఎవరికైనా అమ్మేతావా మంచి పేమెంట్ ఇస్తాను ఓకేనా సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నా సార్ మీరు అయితే దండం పెడతా సార్ ఏమన్నావరా ఇంకోసారి అను ఎవరా నువ్వు వీళ్ళకి నీకు సంబంధం ఏంటి కష్టాల్లో ఉన్న వాడి గురించి మాట్లాడటానికి సంబంధాలు అక్కర్లేదురా మనిషి అయితే చాలు చెప్పగలరా మొత్తం బిల్ అయితే తెలుసా నీకు కట్టే స్తోమత లేకపోతే ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకురావడం ఏదైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లొచ్చు కదా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు దగ్గరలో ఏ హాస్పిటల్ ఉందో చూస్తాం గాని జేబులో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయని ఎవరు చూడరా ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లకుండా ఎవడ అడ్డ చూడ నేను చూస్తా పదన అన్నా బండి సైడ్ లో ఆపు ఇక్కడే లెఫ్ట్ లో ఆపు తీసుకొచ్చావు బాడీ దించండి 
ఇంచేదా శివ ఏం జరిగిందయ్యా శివ అడిగేది నిన్నేనయ్యా చెప్పయ్యా శివ శివ ఏంటో ఇది ఒక్క నిమిషం దొంగేడు పేడుస్తున్న బంధువులారా శవాన్ని తీసుకెళ్లే ముందు ఈ శివ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వినండి ఇక్కడ చనిపోయిందే ఈమె బాబా పెద్ద మనిషి తను బతుకున్నప్పుడు ఈమె కోసం ఇంకో పెద్ద మనిషి దగ్గర అప్పు చేశాడు ఆ అప్పు తీరక ముందే ఈమె చచ్చిపోయింది సో ఆ అప్పు క్లియర్ చేసి బాడీని తీసుకెళ్ళాయ్యా అక్కడ హాస్పిటల్ లో నువ్వే సాయం చేసి ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఇది న్యాయమేనా మరి హాస్పిటల్ వాళ్లే బాడీ నుంచుకుంటే నేను ఎలా డబ్బులు వసూలు చేసుకోగలను కాదు బతుకున్నోడికి సాయం చేస్తేనే గుర్తుంచుకోని ఈ కాలంలో చచ్చిన వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి నాకేమైనా వెర్ర అనుకున్నా వస్తావే అలాంటి దేవన ఉంటే ఆ తర్వాత కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు జరగాల్సిన కార్యక్రమాన్ని జరగని చేసిన అప్పు తీరుస్తానని ముందు మాటివ్వు ఆ తర్వాత కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం నేను అప్పు తెచ్చాలా అయినా నేను ఎలా తెచ్చగలను బాబు మీరు కదా ఉపదేశం ఇచ్చినంత సులువు కాదు ఉపకారం చేయడం అంటే డబ్బులు ఇవ్వండి సేవ మెత్తండి ఎలా బాబు ఆ అమ్మాయి చచ్చి వాళ్ళ నాన్న సగం చచ్చి పెట్టు పెడతాను కాదు దగ్గర ఇంతకి నువ్వే వర్రాయికి బాబాయి ఇప్పుడొచ్చి మొసలి కన్నీళ్లు కార్చే కంటే తను బతికున్నప్పుడే మీ బంధువులంతా వచ్చి కాస్త జాలి చూపించుంటే వాళ్ళ బాబా అప్పు చేసి ఉండేవాడా కష్టమని ఇంటి గుమ్మ తొక్కినప్పుడు మొహం మీద తలుపులు వేయడం చచ్చాక ఇంటికి వచ్చి దండలు వేయడం ఇదేనా మీ బంధువులు చేసే కథ కార్యం ఏంటిక్కడొచ్చారు తీసుకెళ్దాం చైత్యవయ్యా పెద్ద తీగొచ్చే శివ ఏంటిది ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎలండి ఇది నా ఎవ్వరం ఇందులో ఎవ్వరు తల దూర్చొద్దు అందరిలా చూడాలనో చవు నిలబడి చూడు వేళ్లు పెట్టకో అందరి ముందు హీరో అవ్వాలని ట్రై చేయకో శివ ఏంట్రా ఇది నా మాట విను శివ పాపం తగులుతుంది కన్నీరు పెట్టించే వాళ్ళందరికి పాప చుట్టుకుంటే నీకెంత పాప చుట్టుకోవాలి చూడు సైలెంట్ గా సైడ్ కెళ్లి నుంచుంటే సరే వాళ్ళ మర్యాద కాపాడడానికి వచ్చామంటే నీ మర్యాద పోగొట్టుకుంటావుయా డబ్బులు ఎవడిస్తారా నీ ఎప్పిస్తాడా వాడు చేసిన అప్పు ఎవరు తీరుస్తాడ్రా ఏంటందరూ మొద్దుల్లా నిలబడ్డారు కన్నీళ్లు రాల్చినంత తేలిక్ కాదు డబ్బులు రాల్చడం అంటే అర్థమైందా శివ నాన్న శివ ఇటు రా బాబు రా గురుజీ నా మాట విని శివ గురుజీ మీరెందుకు వచ్చారండి ఇక్కడికి ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావు దయచేసి వెళ్ళిపోండి ఎందుకయ్యా ఈ పాపం డబ్బులు ఏంటే పాపం డబ్బులా పాపం డబ్బులు పాపం డబ్బులు అంటారు మీరు పుణ్యం చేసి ఏం సంపాదించుకున్నారు మీరు చేసిన పుణ్యం వల్ల మీ పిల్లలకి ఏమైనా మేలు జరిగిందా ఏంటి ఇక మీద ఇలాంటి నీతి వాక్యాలు మాట్లాడకండి ఎవరికి వినపడదు ఇక్కడ అందరితో మాట్లాడిస్తుంది డబ్బు డబ్బు విషయం మాట్లాడితే చెవిటి వాడికి కూడా వినిపిస్తుంది డబ్బుకున్న విలువ పవర్ అలాంటిది అలాగే పవర్ ఉన్న వాడి దగ్గరికి డబ్బు వెళ్తుంది వాడు మంచి వాడా చెడ్డవాడా అన్నది డబ్బు కానవసరం అర్థమైందా అవును నేను నీచుల్ని పంపిస్తు వాడిని డబ్బు కోసం ఏం చేయమనా చేస్తాను దేవుడు పేరు చెప్పి శాపం వరం ఇస్తాడని కోట్ల కోట్లు కూడా పెట్ల ఐదేళ్లలో మీకు స్వర్గం చూపిస్తానని రాజకీయ నాయకుల్లా మోసం చేయాలా పేదల రేషన్ బియ్యంలో పేషెంట్ల మందుల్లో పెద్దోళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ లో అంతెందుకు ఫ్రీగా దొరికే గాలి నీళ్లు అన్నిట్లో మోసం చేసి డబ్బులు సంపాదించే దగా కోరులున్న ఈ లోకంలో వాళ్ళెవ్వరు అడగరే ఎందుకు అడగరు వాళ్ళెవరు మీ కంటి కనిపించినంత ఎత్తులో రాజుల్లా కూర్చున్నారుగా అందుకు సాధ్యమైనంత డబ్బు సంపాదించండి డబ్బు సంపాదించే వారికి దయచేసి అడ్డం రాకండి ప్లీజ్ చెప్పి నా నోరు మోయించవచ్చు కాని ఆ దేవుడు కళ్ళ నుండి తప్పించుకోలేవు కష్టపడతావు నువ్వు అనుభవిస్తావు అనుభవిస్తావు ఏంటి దేవుడా పిలవండి ఇక్కడ ఇలాగే నుంచుంటాను రమనండి చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి చిన్న వయసులోనే మా నాన్న నాకు దూరం చేశాడు అప్పుడు నేనేం పాపం చేశానో ఆయన్నే అడగాలి మా అమ్మ నాకు ఎందుకు దూరం చేశాడో అడగాలి ఆశ్రమంలో ఉన్న ఈ పిల్లలకి కాలు చెయ్యి కన్ను ఎందుకు లేకుండా చేశాడో అడగాలి వీళ్లు చేసిన పాపం ఏంటో అడగాలి పిలవండి వస్తాడా దేవుడు రాడు రానే రాడు ఎందుకో తెలుసా మీ మంచోళ్ళు ఉన్నారే మీరంతా మీ భారాన్ని ఆయన మీద వేసి వేసి ఆ భారం మొయ్యలేక ఎక్కడ దాక్కుండి ఉంటాడు గురుజే 
డబ్బు డబ్బు నోడు ఎంత చెడ్డోడైనా ఓ వంద మంది వచ్చి ఊరంతా ఊరేగిస్తారు డబ్బు లేనోడు చేస్తే కనీసం నలుగురు వచ్చి భుజానికి ఎత్తుకోవడానికి కూడా ముందుకు రారు ఇదే వాస్తవం ఇదే లోకం ఈ ప్రపంచమే అంతా చెప్పండి అయ్యా వాళ్ళు చేసిన అప్పు ఎవరు తీరుస్తారు ఇది అనాథ సేవమా దిక్కు మొక్కు ఎవరు లేరా లేరంటే చెప్పండి నేనే తీసుకెళ్లి తాగల పెడతా నేను తీరుస్తాను అప్పు నేను తీరుస్తాను శబాష్ పెద్ద మనిషి ఉత్సాహంలో ఏదేదో కమిట్ అయిపోకండి వాళ్ళు చేసిన అప్పెంతో మీకు తెలుసా అది ఎంతైనా ఉండని నేను తీరుస్తాను గ్యారంటీ ఏంటి ఏం కావాలి ఒక్క సంతకం చాలు పోలీస్ అంత అయిపోయిన తర్వాత మీరెందుకు వచ్చారండి ఇక్కడ అంత సెటిల్ అయిపోయింది వచ్చిన దారిని రివర్స్ గారు వేసుకుని చెక్ అయ్యండి నిన్ను తీసుకెళ్ళటానికి వచ్చాను రా పదరా స్టేషన్ కి ఏంటి మిస్టర్ ఆదిత్య నా గురించి మీకు తెలీదా ఏంటయ్యా మాదేవ్ ఏంటంట రే ఎవరో ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు కానీ నేనెవరో కూడా నీకు తెలియాలి కదా దానికి ఇప్పుడు టైం వచ్చింది నీ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారా కంప్లైంట్ నా మీద నేను బయటికి వస్తే నన్ను చూసి లోపలికి పారిపోయే జనం నన్ను లోపల అయ్యడానికి నా మీదే కంప్లైంట్ ఇచ్చారా ఎవరబ్బా వాడు అంత దమ్మున్నాడు ఓసారి రా ముందుకి నేను నీ మొహం చూస్తా ఎవరు రాలేదే చూడండి వాడు వీడని కాదు ఒక పిల్లోడు ఎవరో ఒక పిల్లోడు నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన నా అంతట నేనే వచ్చి బండెక్కుతా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది నేనే ప్రాణమిచ్చినావు జ్ఞానమిచ్చినావు ఎంత మంచి అమ్మవే ఒక ఆడదల్ల ఆలోచిస్తే వాడు చేసింది తప్పనిపిస్తోంది అదే కన్న తల్లిగా ఆలోచిస్తే నేం చేసింది తప్పనిపిస్తోందండి వాడిని పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎంత హింస పెడుతున్నారో మనకళ్ల ముందే పెరిగినోడు స్టేషన్ లో తన్నులు తింటున్నాడు మీకు బాధ అనిపించడం లేదా విడిపించడానికి కొంచెం సహాయం చేయండి అమ్మా బాబులకి అవసరం లేని వాడు మనకెందుకు స్వామి ఏమయ్యా మన పిల్లలు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఇలాగే చూస్తూ ఊరుకుంటామా మనం వాడు మన బిడ్డ కాకపోవచ్చు కానీ ఈ ఏరియాలోనే పుట్టి పెరిగాడు గురుజీ వీళ్ళెవరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను ఇస్తాను దయచేసి తీసుకోండి వాడి తల్లి బాధ చూడలేకపోతున్నాను ఎలాగైనా వాడిని విడిపించండి నువ్వు కూడా నాతో రా వద్దు గురుజీ వాడు నన్ను చూస్తే బయటికి రావడానికి కూడా ఒప్పుకోడు మీరు వెళ్ళండి రావయ్య బయటికి నా నిద్ర చెడగొట్టి లోపల నువ్వు సుఖంగా నిద్రపోతున్నావా రావయ్య బయటికి లక్ష్మి వాడు మనల్ని వద్దనుకున్నంత మాత్రాన వాడి బాధ్యత మనది కాకుండా పోతుందా లక్ష్మి చెప్పు డైరెక్ట్ గా ఎదుర్కొనే గుండె ధైర్యం లేక ఆడదాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని నన్ను జైలుకి పంపిస్తావా జైల్లో కాదు కదా పాతాళంలో పాతేసిన బయటికి వస్తా నాకు చెడు చెయ్యాలనుకునే వాడు వెయ్యి మంది ఉంటే కాపాడాలనుకునే వాడు ఒక్కడు ఉంటాడు చూసావుగా రిలీజ్ అయ్యా ఎలా ఉంది నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పాముకి మాత్రమే విషం ఉందనుకుంటే నువ్వు దాన్నే మించిపోయా ఈ ఇంటి వైపు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడని వాడి జోలికి వచ్చావుగా చూస్తూ ఉండు ఇదే ఇదే ఏరియా జనం ముందు నిన్ను తలదించుకునేలా చేసి నేను తలెత్తుకుని మా అమ్మని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తాను చూస్తూ ఉండవయ్యా ఏంటి మీరందరూ ఇక్కడ రికార్డింగ్ దాన్ని చూస్తున్నారా మళ్ళీ వస్తా నా 
కోడకల్లారా నన్ను జైల్లో పెడితే మీరు ఈ ఏరియా మొత్తం బంక్ చేసి గొడవ చేస్తారనుకుంటే ఫుల్గా తాగి ఎందుకు రా కళ్ళు మూసుకున్నావు అయ్యా నేను భయపడి కళ్ళు మూసుకోలేదు వాడు నిన్ను ఏలాడు తీసినందుకు మూసుకున్నా అసలే ఆడు తిప్పి వేలాడు తీసాడు టైం బ్యాడ్ అయి నీ లుంగి ఊడింది అనుకో తమరి విశ్వరూపం నేను చూడగలనా అన్నకు మందు ఖాళీ అయిపోయింది నువ్వు వెళ్ళి అన్నం పట్టుకురాని మా పితాశ్రీకి చెప్తున్నా నేనంటే అంత లవ్ అంటా నీకు అబ్బాయిలందరికీ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కల్లో సన్నీ లేని వస్తే నా కల్లోను మా పితాశ్రీ కల్లోను నువ్వే వస్తావామా అగ్రహారంలో ఫంక్షన్ పెట్టుకుంది ఫంక్షన్ కాబోయే అల్లుడు సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్లాల్సింది జస్ట్ మిస్ అయ్యాడనే టెన్షన్ లేకుండా అగ్రహారంలో అది నా డార్లింగ్ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అందుకే అంటారు మా అన్నోడు బాగుంటాడు పడ్డోడు బాగుంటాడు మధ్యలో నలుగుతాడని కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ లొకేషన్ షిఫ్ట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఆయన మన హెడ్ గారు కదా వాట బల్లే పాడుతున్నాడే అడ్డు నేను వచ్చేసా అందరూ చల్లగాలి పిలుచుకోవడానికి సరదాగా బయటికి వస్తే ఫ్యామిలీ 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 గెట్ టుగెదర్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ ఒక డిచ్ ఇస్తే వీడైపోతాడు నేనొక్క రోజు జైలు వెళ్ళినందుకే నా గురించి ఆలోచించి చించి చిగి పోయావా మావా నా డార్లింగ్ ఇగో మటన్ బిర్యానీ తీసుకోరా పీసులు నేను తిని రైస్ మాత్రమే తినిపిస్తా తీసుకురావో ఓకేనా డార్లింగ్ ఎందుకమ్మా ఈ సైలెన్స్ మీ అమ్మ అంటే భయవా లేదా మీ నాన్న అంటే భయవా నువ్వు రౌడీ కాబోయే పెళ్ళా నువ్వు వీళ్ళెవరిని లెక్క చేయ అక్కర్లా మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా ఎదురుగా కూర్చుంటే మొన్న ఫ్యామిలీ విషయాలు మాట్లాడడానికి ఏదోలా ఉంది డార్లింగ్ ఏదైనా మాట్లాడు ఐఎమ్ ఫుల్ రీఛార్జ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టైమ్ విత్ యూ పోని మాట్లాడడానికి ఇష్టం లేకపోతే నా తోడు తను కోపంతో వెళ్ళిందా మావా ఆడితో ఒక పేత సాంగ్ పాడు రొమాంటిక్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ ఏదొస్తే పాడు పాడ్రా నాకు దేవుడి నామాలు మాత్రమే వచ్చు సినిమా పాటలు రా మావా నువ్వు కీరవాడు మావా 